जी अभी हम करते हैं आपके इस चैप्टर के वेदर एंड क्लाइमेट वाले के लॉन्ग क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हम करते हैं चलें जी देखते हैं कि क्या हम कौन कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं और उनके आंसर्स हम कैसे करते हैं ठीक है जी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ डज द सन्स हीट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन अर्थ ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको असल में शॉर्ट में भी पढ़ा है मगर हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है सो गौर से देखिए कोई इतना मुश्किल नहीं है बस आपने देखना है सिर्फ आंसर द सन्स हीट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव द फॉर्मेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन अर्थ ठीक है जी द हीट फ्रॉम द सन काजेज द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस टू अवेपोरेट and rise into the atmosphere forming clouds that produce rain and other weather patterns the earth's rotation on its axis and revolution around the sun cause different part of the earth to receive sunlight at different angles and times leading to variations in temperature and weather patterns the uneven heating of the earth's surface also creates winds that can move moisture and heat around the globe further shaping the climate weather and climate of the different regions theek hai ji bada simple simple sa hai isko do dafa padhenge to bilkul samajh aa jayega fir apni english mein bhi aap likh sakenge theek hai ke hota kya hai ke ji suraj ki roshni jo hai wo basically to kya karti hai ke jab wo zameen pe padti hai na to uske और ज़मीन अपने एक्सेस पे भी घूम रही होती है तो उसमें क्या होता है कि जी वो कभी कहीं पर गर्मी ज़्यादा कर देती है कहीं पे टेम्परेचर और वेदर के पैटर्न जो है ना चेंज कर देती है अन इवन जो उसकी होती है ना कहीं पर ज़्यादा गर्मी हो कहीं पर सर्दी कि उसको ऐसे क्या होती है कि हवाएँ चलती हैं हवाएँ चलती हैं तो वो जो होती है ना जो नमी होती है पानीों की वो कभी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इससे क्या होता है कि वो इफेक्ट करती है फॉर्मेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ठीक है जी ये बड़ा सिंपल सा है इसको मैंने इंग्लिश में इस तरह लिखा है इसको अगर आप चाहें तो मज़ीद सिंपल भी कर सकते हैं मगर मेरे ख्याल से अगर इसको दो तीन दफ़ा पढ़ें और फिर एक दफ़ा लिख लें तो आपको ये बिल्कुल याद रहेगा वट वट डू मटेरियोलॉजिस्ट यूज़ वेरियस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू फोरकास्ट दी वेदर अच्छा ये पढ़ा आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी है इसमें थोड़ा थोड़ा सा एक एक जुमला हर चीज़ के बारे में लिखेंगे और रोज हमारा पूरा ये लॉन्ग आंसर हो जाएगा आंसर मेटोलॉजिस्ट यूज रेंज ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू गैदर डाटा अबाउट द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग बैरोमीटर टू मैयर एयर प्रेशर बैरोमीटर किस तरह इस्तेमाल करते हैं एयर प्रेशर के लिए थर्मोमीटर्स टू मैयर टेम्परेचर एनेमोमीटर्स टू मैयर विंड स्पीड एंड रेन गेजेस टू मैयर परसिपिटेशन ठीक हो गया जी ये तो तीन बड़ी चीज़ें होगी दे ऑल्सो यूज वेदर सेटेलाइट टू ऑब्जर्व वेदर पैटर्न फ्राम स्पेस एंड कोलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर एटमोसफेयर एटमोसफेरिक कंडीशन दिस डाटा इज देन एनालाइज यूजिंग कंप्यूटर मॉडल्स टू फोरकास्ट द वेदर एंड मेक प्रडिक्शन अबाउट फ्यूचर पैटर्न ठीक हो गया जी मजे का सवाल का जवाब आया ना है ना कि हमने ये अगर आप याद रखें ना जी कि हमें ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो याद ही हैं ना कि क्या क्या यूज़ करते हैं बैरोमीटर्स यूज़ करते हैं बैरोमीटर्स किस लिए यूज़ करते हैं एयर प्रेशर के लिए थर्मोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए एनानोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं विंड स्पीड के लिए और रेन गेज किस लिए इस्तेमाल करते हैं परसिपिटेशन के लिए ठीक है जी फिर उसके बाद सेटेलाइट भी यूज़ करते हैं वेदर कंडीशन को देखने के लिए फिर डाटा को एनालाइज करते हैं कंप्यूटर में डाल के और वेदर की प्रडिक्शन कर देते हैं फिर आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या What are some of the factors that contribute to the climate of a particular region, and how do they interact with one another? ठीक है जी, factors हमने देखने हैं अभी ये क्या है? The there are many factors that contribute to the climate of a particular region, including latitude, altitude. proximity to water bodies prevailing winds ocean currents vegetation cover and topography these factors interact with one another to create complex weather and climate patterns that vary across different regions for example regions near the equator tend to be warmer due to direct sunlight 
while regions closer to the poles are colder due to the angle of the sunlight. Altitude can also play a significant role in shaping the climate with higher elevations generally experiencing cooler temperatures and more precipitation. ठीक है ये बड़ा सिंपल सिंपल सा है आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं हमने बड़ा सीधा सीधा बात करनी है कि भाई ये देखना ही होता है कि जी इक्वेटर से कितनी दूर है ऊंचा कितनी है वो जगह ठीक है उधर की वो जंगलात जंगलात कितने हैं ठीक है ये चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी होती हैं फिर उसके बाद देखना होता है कि जी ये बेसिकली कि ये अगर कोई जगह जो है ना समुद्र से कितना ऊंचा है और उस जगह की जो है ना जो है ना उसके करीब पानी शानी है कि नहीं है इनसे बड़ा होता है वेदर को कंडीशन वगैरह फ़र्क पर डाल देती है वो अब अगला दो क्वेश्चन हैं फिर उसके बाद हमारा ख़त्म लॉन्ग क्वेश्चन वाला भी ठीक है जी हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज इफेक्टेड ग्लोबल वेदर पैटर्न एंड वट आर सम पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ दीज चेंजेस कि जी ग्लोबल वेदर पैटर्न जो हैं इनसे कुछ चेंजेस आ रही हैं तो ये हमारे ज़मीन पर क्या असरा डाल सकती हैं देखें आंसर इसका ये है कि क्लाइमेट चेंज हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ग्लोबल वेदर पैटर्न इंक्लूडिंग राइजिंग टेम्परेचर फ्रिक्वेंट इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड आल्टर्ड परसिपिटेशन पैटर्न दीज चेंजेज आर कॉज बाई अ रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग राइजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर चेंजेज इन लैंड लैंड यूज एंड अर्बनाइजेशन एंड आल्ट्रेशन टू ओशन करेंट्स एंड एटमोसफेरिक कैलकुलेशन सर्कुलेशन पैटर्न The consequence of these changes can be severe, including more frequent and intense droughts, floods, and heat waves, as well as disruption to the ecosystem and agriculture. ये नहीं बड़ा सिंपल सा है कि जी हमारे ज़मीन पे हम लोग कह रहे हैं और यार वेदर चेंजेस आ रही हैं जी अभी ग्लोबल वेदर चेंज हो रहा है तो इसके क्या असरा हो सकते हैं हमने कहा जिसके असरा ये हैं कि अगर ये असरा होंगे तो ज़मीन पर क्या होगा कि जी बहुत सारे जो है ना वो हमारी हैबिटेट मर जाएगी जंगलात ख़त्म हो सकते हैं ज़मीन पे गर्मी बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद जलजिले भी हो सकते हैं फिर उसके बाद क्या हो सकते हैं फ्लड्स ज़्यादा हो सकते हैं फिर उसके बाद क्या है कि ड्राउट्स यानी कहत आ सकते हैं ठीक है और हीट वेव्स जो है ना वो इको सारी कोई डिस्टर्ब कर देगी लास्ट अभी क्वेश्चन है ठीक है जी लास्ट क्वेश्चन क्या है वी हैव हाउ हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटेड टू चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट एंड व्हाट कैन बी डन टू माइग्रेट मिटिगेट दीज इफेक्ट्स मिटिगेट का मतलब होता है कम करना ठीक है कि हम इंसानों ने वेदर चेंजेस में क्या कोई गड़बड़ हमने जो की है सारी वो क्या क्या है और हम इनको कम कैसे कर सकते हैं तो इसका जवाब ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग दी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स डिफॉरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चर पार्टिकल्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू राइजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच आर अ मेजर ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज टू मिटिगेट या टू मिनिमाइज दीज इफेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट्स कैन टेक रेंज ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस अमिशन थ्रू दी यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशेंसी एंड एडोप्टिंग मोर सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस प्रैक्टिस और अदर स्ट्रेटजीज मे इंक्लूड इन्वेस्टिंग इन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज implementing <coughs> policies to reduce waste and promote conservation and education the public about the importance of taking action to address climate change yani humne dekhe garbad kya hai basic garbad kya hai ki hum log jo hai na green house effect ko disturb kar rahe hain kya ki fossils bahut zyada chalate hain fossils jab bahut zyada chalate hain to kya hota hai ki atmosphere jo hai garbad kar jati hai atmosphere jab garbad karegi to hamare yahan zyada garmiyan paida hongi garmi honi shuru ho jayegi kyunki suraj ki roshni ko atmosphere thoda bahut rokti hai na aaj agar usme suraakh ho jayenge to phir bahut tez se niche garmi aayegi और हमारे जो है ना बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे तो इसको रोकने के लिए है कि हमें थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम इस्तेमाल करें और उसके अलावा क्या करें कि वो जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी है इसको यूज़ करना शुरू करें सोलर एनर्जी से क्या होता है एक तो यह कि ख़त्म नहीं होती 
اور جو ہے نا دوسرا یہ ہے کہ اس سے گرین ہاؤس افیکٹس جو ہے نا وہ نہیں ہوتے تو اس سے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین پہ ہونے والے نقصانات کو روک سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کے پانچ لانگ کوشچنز ہو گئے میں آپ کو پھر ایڈوائز کروں گا بک کو اپنی ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا ہم نے جو لیکچرز دوسرے بک کے آخر پہ یہ آنسرز جو ہے اس کے بھی بیچ میں ہم نے اپلوڈ کیے میں وہ بھی پڑھ لیں تو ان شاء اللہ آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی اللہ حافظ گڈ لک